Mi sono sempre chiesto chi è stata la donna che Napoleone ha amato di più nella sua vita. Ce ne sono state tante di donne nella vita di Napoleone che hanno inciso molto sulla sua personalità, sul suo destino, ma chi è stata, secondo voi, la donna che Napoleone più ha amato? Cercherò di, uh, dirvelo, di dirvi il mio parere in questo, in questo video dedicato appunto alle donne di Napoleone. Parlando delle donne di Napoleone non possiamo non iniziare che dalla madre, da Letizia Ramolino, la magnifica, la donna più bella di Corsica, che è giovanissima andò in sposa quindi a Carlo Bonaparte, giovanissima divenne anche vedova, quindi questa donna divenne di fatto il capofamiglia, aiutato da Napoleone. Il rapporto quindi tra Letizia e Napoleone divenne più quasi un rapporto di marito-moglie più che da padre, da madre e figlio. I due avevano un carattere simile, Napoleone stesso lo afferma più volte, soprattutto durante il suo esilio a Sant'Elena. Eh, Letizia era forte, determinata, coraggiosa, quando rimase senza casa, senza soldi, dovette partire per la Francia, si rimboccò le maniche, oggettivamente anche i figli le diedero una mano, Napoleone con la sua paga, Giuseppe con i suoi impieghi, ma lei fu determinata a portare avanti la famiglia, severa, altera, risparmiatrice, economa, fu un nome tutelare nella vita di Napoleone, i due ebbero rapporti particolari. Napoleone a un certo punto in poi si affrancò dalla, dalla madre, la madre non sempre le aveva delle eh, idee eh, che combaciavano con quelle di Napoleone, in principal modo non era assolutamente d'accordo per quanto riguarda il matrimonio con Giuseppina che riteneva troppo anziana, ma poi comunque parliamo sempre di una donna la quale era eh, profondamente cattolica, tradizionalista, si trattava comunque di una vedova che aveva già due figli, quindi non era sicuramente la donna ideale, la donna che lei aveva pensato essere ideale per il proprio figlio, soprattutto quando poi il figlio si affermò, anche se poi il matrimonio con Giuseppina, comunicato alla madre solo attraverso una lettera, avvenne molto prima dei successi di, eh, di Napoleone. Quindi sicuramente Napoleone amava la madre, e la madre però amava tantissimo Napoleone, la madre nel suo soggiorno romano, quando Napoleone nel esilio spese delle fortune per cercare di eh, fare in modo tale di sollevare un poco la, la, la vita del figlio e le angherie di Hudson Love, gli mandò il medico Anton Marchi, l'abbate Vignali, cercò di mandargli dei, eh, dei soldi eh, e cercò anche in qualche modo di trovare il modo per, per farlo scappare con il famoso sottomarino di Johnston, eh, ne ho parlato in un breve video ma mi, mi riprometto di affrontare questo discorso del tentativo di evasione di Napoleone un po' più uh, dettagliatamente. Quindi mettiamo la madre, la amata, ma la più amata. Passiamo poi alla moglie, al grande amore della, della vita di Napoleone, a Giuseppina, a Josephine Bournet. Eh, Josephine Bournet, noi sappiamo che era questa donna esperta questa donna dei salotti parigini, questa donna che sicuramente con le sue grazie, con la sua passionalità, con la sua esperienza oserei dire, cercò e, 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 e colpì decisamente Napoleone, un giovanissimo Napoleone inesperto che probabilmente aveva avuto poco o nulla esperienze sessuali, si ricorda quella famosa della prostituta nei dintorni di Paris Royal, quindi una donna di, eh, di questo genere, una donna pratica, una donna che lo portò a conoscere le gioie della sensualità, non poteva non colpire il giovane Napoleone forte, determinato, ma un po' impacciato in quel periodo con, con, con le donne. Quindi scoppia un, viva una passione.
passione, una passione incredibile, un desiderio ardente eh, di Napoleone nei confronti di Giuseppina. Questo siamo nel 1796-97, subito dopo il matrimonio, quando lui è alla campagna d'Italia, la brama, la desidera, le scrive. E Giuseppina è quasi sorpresa da quest'uomo che è così passionalmente innamorato. È abituato agli amanti, è abituato a storie di eh, sesso, a storie, a storie sicuramente eh, meno coinvolgenti dal punto di vista emotivo, tant'è che lei stessa ha un amante, il Poli Charles, e eh, vuole continuare a vivere a Parigi, negli agi, nei lussi, e non intende certamente seguire il, anche il comandante in capo dell'armata d'Italia eh, in mezzo alle guerre e eh, diciamo dovendo fare la valigia eh, in fretta e furia da un posto eh, all'altro. Ma Napoleone era, la reclama e alla fine ottiene il fatto che Giuseppina vada in Italia. E Giuseppina è ancora il grande amore di Napoleone quando Napoleone è in Egitto perché è lì che scopre i tradimenti decisamente i tradimenti di, di Giuseppina glielo fa sapere il fratello lui non ci crede ma si arrabbia si, si adira eh, continua chiaramente la sua campagna d'Egitto ma quando torna è deciso a rifiutarla è deciso a divorziare si lascia intenerire dai figli dai pianti dei figli dagli strepiti di Giuseppina ma in fondo al cuore non l'avrebbe mai lasciata perché le voleva ancora un gran bene nel corso del tempo questo rapporto passionale eh, chiaramente tende a diventare meno, meno caldo, meno intenso. Napoleone però vuole ancora bene a Giuseppina, la fa imperatrice e tenete presente che eh, Giuseppina è invisa a tutto il clan Bonaparte, è principalmente alla sorella Carolina che fa di tutto per cercare di far capire al fratello che eh, il problema della mancanza di un erede viene da Giuseppina che è vecchia, la chiamano la vecchia, L cercano di eh, da non darle privilegi, di non invitarla, la schivano. Eh, Napoleone però è fedele a Giuseppina, sai che Giuseppina l'ha seguita gli ha, lo ha aiutato soprattutto nella, nella, nel colpo di stato del 18 Brumaio per cui non l'abbandona per cui eh, la tiene con sé eh, pensa molte volte al divorzio pensa a, 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 una nuova, a una nuova moglie una nuova moglie magari di sangue nobile una moglie che possa eh, tenerlo più eh, vicino alle altre potenze europee o farlo accettare come capo della Francia, come imperatore dei francesi, ma molto spesso dice se fossi andato in prigione questa donna mi avrebbe seguito, insomma è un po' come il, nel buono nella, che nella cattiva sorte, Napoleone ne è convinto, e uh, quindi un affetto rimane, un affetto sincero, un legame sincero di Napoleone nei confronti di Giuseppina. Ma rimane Giuseppina la donna più amata da Napoleone? E a questo punto ci metto un punto interrogativo, sicuramente è una candidata a esserlo. Passiamo a un'altra donna terribilmente importante nella vita di Napoleone, che è Maria Valesca, la contessa polacca. La contessa polacca eh, Maria Valesca, donna giovanissima, Napoleone la incontra a Ventenne quando arriva a Varsavia, se ne invaghisce, se ne invaghisce soprattutto perché dalle testimonianze dei contemporanei Maria Valeschi era bellissima, era una bellezza però particolare, una bellezza eterea, una bellezza dell'est, bionda, occhi chiari, eh, sottile, non aveva nulla della passionalità, della carnalità, ma era una bellezza che seduceva. Tutti quanti sono testimoni del fatto che chiunque ci parlasse in qualche modo fosse avvinto dalla, dalla bellezza e dalla grazia di, eh, di Maria Valesca. E poi Napoleone eh, se ne innamora anche perché Maria Valesca nei primi tempi non ne vuole sapere della sua corte. Napoleone è abituato a ottenere tutto, Napoleone è abituato ad eh, chiedere quando vede una una donna che gli piace chiedere a Duroc o a qualunque dei suoi eh, attendenti, dei suoi segretari, di eh, fare in modo tale che di, di, di portarsela a letto, diciamo. Eh, ma Maria Valeresca in realtà fa moltissime resistenze, gli le scrive, tenero, dolce, poi anche audace e a volte alla fine anche quasi autoritario. Maria Valesca, benché sposata a un uomo settantenne, con una cinquantina d'anni più vecchio di lei, 
resiste, resiste e si piega alle voglie di Napoleone solamente perché il suo entourage, tutte le persone che gli sono intorno, eh, la invitano quasi al sacrificio perché eh, così Napoleone magari avrebbe dato il là alla ricostituzione del regno di, di, uh, di Polonia. Sappiamo che le cose non andarono così, ci fu solo un granducato di Varsavia. Napoleone dopo l'alleanza con lo zar non poteva permettere chiaramente che ai confini della Russia ci fosse una potenza indipendente chiaramente ostile ai russi polacchi e i russi erano nemici giurati, forse lo sono anche oggi, dopo, dopo da, da quello che assistiamo. Per cui eh, diciamo il sacrificio di Maria Valesca in questo senso fu vano. Ma dopo i primi momenti in cui la, 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 la giovane Maria si eh, concesse, ci furono due momenti molto teneri eh, in cui Napoleone veramente amò eh, intensamente Maria. E furono al castello di Finkestein poco, poco dopo, eh, quando Napoleone chiamò Maria a sé, e uh, al castello di Schönbrunn siamo nel 1809 quando ci fu la, 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 una nu la, la nuova guerra con, con l'Austria uh, Napoleone sconfisse gli austriaci eh, si insediò a Schönbrunn e per quattro settimane i due trascorsero una vita come se fosse una vita uh, familiare una vita di una famiglia normale Napoleone si occupava dei suoi affari dettava i suoi ordini muoveva le sue truppe eh, cercava eh, diciamo sponda con, con gli austriaci ma poi si ritirava nelle stanze che si erano ritagliati assieme a Maria e in quel momento là Napoleone forse cominciò a pensare che questa vita di, eh, fatta di guerre, di battaglie, di stare sempre in giro, di essere sempre impegnato, eh, potesse andargli a noia o almeno cominciò a saporare le gioie di una vita familiare, di una vita molto più vicina anche a quelle che erano tutto sommato le, 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 le corde di Napoleone, della sua estrazione sociale, dal suo fatto di essere di una famiglia tradizionale, nemmeno poi eh, nobile. E eh, quindi Maria poi gli diede la testimonianza certa di poter procreare, perché Maria rimane incinta. C'era stato già un altro bambino avuto da Napoleone, quello da Eleonore de Noël, ma lì Napoleone, secondo me, qualche dubbio ce l'aveva, Eleonore de Noël si dice infatti che anche Murray frequentasse le stanze della lettrice di eh, Carolina, per cui era comunque una donna su cui, eh, diciamo, Napoleone poteva nutrire dei dubbi sulla Valesca che era stato sempre con lui e poi per come era la sua moralità, era certo, più che certo. Fu Maria Valesca, fu il figlio che, eh, di Maria Valesca il fatto che le comunicasse di essere incinta che determinò poi in realtà il divorzio da Giuseppina. Fu in quel momento che Napoleone realizzò che era giunto il momento di separarsi da Giuseppina. Ma è stata Maria Valesca la donna che più ha amato Napoleone? E mettiamola in, sicuramente tra le candidate. Passiamo poi alla seconda moglie, Maria, Maria Luisa. Maria Luisa, Napoleone la amò perché era, Napoleone era, era, aveva un'idea, un concetto dell'amore tale per cui se era diventata la sua moglie ed era la madre dei due suoi figli era quasi obbligato a voler bene a Maria Luisa, fu in, quindi la voleva bene più come madre del proprio figlio, di, del suo erede, del tanto agognato erede, eh, del re di Roma, delle Glon, che non in sé per sé ebbero sicura Maria Luisa poi comunque era un'austriaca sicuramente diciamo abbastanza eh, gelida, molto più piccola di età, e poi lo vediamo successivamente, quelli che saranno gli sviluppi appena Napoleone cade in disgrazia, tutto sommato Maria Luisa si rifugia nelle braccia del, del padre e si fa un amante con, con Napoleone ancora in vita, cosa che non era proprio del tutto normale in quei tempi, a quell'epoca. Napoleone volle bene, ma sicuramente fuori dal podio Maria Luisa eh, come donne amate da Napoleone. L'ultima donna che voglio citare è Paolina. Paolina Bonaparte e Napoleone avevano un legame molto stretto. La sorella, parlo della sorella di Napoleone, 
avevano un legame veramente eh, solido, tanto solido che qualcuno volle interpretare, ma stiamo parlando dei nemici di Napoleone che ne dissero eh, una più di Bertoldo contro, eh, contro, contro Bonaparte, che i due avessero anche un rapporto incestuoso, questo nei vari pamphlet o comunque in qualche, in qualche caricatura venne sottolineato, questo ci, ci, mi sento di escluderlo, sicuramente non c'era un rapporto incestuoso tra i due, ma c'era un, un affetto profondo, ricordiamo che Paolina, che conosciamo, i cui costumi sono noti, è eh, una donna che praticamente senza uomini non, non, non riusciva a stare, aveva storie d'amore e di sesso in continuazione e con chiunque, una donna veramente poco fedele. E conoscendo Napoleone veniva rimproverata da Napoleone, la mandò pure eh, fuori eh, eh, per, per cercare di salvaguardare il matrimonio, ma comunque in realtà eh, la perdonava sempre perché le voleva assolutamente bene. E la cosa era ricambiata. Paolina eh, seguì Napoleone assieme alla madre all'isola d'Elba e eh, avrebbe fatto casse false anche per seguirlo a Sant'Elena cercò in tutti i modi di convincere gli inglesi affinché la, pot la potessero far andare a Sant'Elena chiaramente non vi riuscì morì poi anche lei abbastanza presto di un, di, di, anche lei di, 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 un, di un male allo stomaco eh, Paolina quindi Paolina anche la metterei fra le donne importanti di Napoleone Volendo quindi stilare questa famosa classifica che mi sono ripromesso di fare, secondo il mio parere ci sono due ex equo e sono Giuseppina e Maria Valesca dal mio punto di vista, perché Giuseppina rappresenta l'amore fisico, l'amore passionale, l'amore che uh, non conosce ostacoli, l'amore eh, uh, per il quale Napoleone impazzisce di gelosia, che è l'amore che è possessivo nei confronti di una donna. Ed è anche quell'amore, quando praticamente si affevolisce la passione, che rimane comunque costante. D'altra parte, se ci pensiamo, Ridley Scott, nel ormai criticatissimo Napoleon, cerca di trovare un filo conduttore, una trama della vita di Napoleone, identificandola in Giuseppina identificandola in questa donna che quindi praticamente rappresenta un filo che unisce il Napoleone che diventa famosa dalla prima campagna d'Italia fino quasi alla sua morte politica che è quella delle sconfitte anche se po prima, poco prima di Buterlo. E uh, Maria Valerska. Maria Valerska, come dicevo prima, rappresenta per Napoleone l'amore diciamo familiare l'amore senza passione l'amore caldo quello confortevole quello della, della, della famiglia quello che in fondo a lui era mancato perché un uomo così potente chiaramente era anche un uomo profondamente solo non solitario ma solo perché era chiaro che tutte le persone che gli stavano intorno gli stavano intorno anche per i loro per i loro affari, per il loro, per il loro interesse. Per cui l'amore per Maria Valerska è quell'amore maturo, quell'amore che forse in fondo egli avrebbe desiderato. I giorni di Finkestein e i giorni di Chambrun, secondo me, sono tra i più eh, felici di Napoleone. Ricordiamo che anche Maria Valerska arrivò all'isola d'Elba per, per andare da Napoleone. Napoleone la corse freddamente perché lui in quel momento era sposato, secondo il modo di pensare di Napoleone era, non era bello che lui insomma accogliesse una donna nel momento in cui era sposato e comunque lui contava ancora che Maria Luisa lo potesse raggiungere all'Elba e potessero vivere insieme, era una, una pia intenzione, una cosa che chiaramente non, non avvenne non, e non accadde. Quindi, io se dovessi fare una classifica metterei quindi ex equo al primo posto Giuseppina e Maria Valesca, subito dopo uh, Letizia, la madre, Paolina e in ultimo la seconda moglie, la Maria Luisa, la madre del figlio, la madre del, 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 delle Glon. Non so voi come la pensiate, se pensiate che Giuseppina rappresenti comunque la donna della vita di Napoleone o se avete un'altra classifica 
vi eh, esorto nei commenti a per dirmi come la pensate, quale è la vostra personale classifica. E in ultimo non mi resta altro che salutarvi. Uh, chiedere di iscrivervi al canale mi piacerebbe che, che si formasse un piccolo esercito napoleonico c'è anche la mia pagina facebook napoleon lamperer potete vedere nei, nel, nella descrizione c'è il link vi potete iscrivere là ci sono veramente tanti buona parte isti tanti appassionati di napoleone che pubblicano tante cose interessanti che uh, potrete uh, condividere se uh, vi va Ancora un saluto, un abbraccio, vive l'Amperer per chi è napoleonico, vive la storia per chi si è solo appassionato di queste storie della, del passato, di questi piccoli viaggi nel tempo.